दोस्तों एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों नमस्कार टेकमास के एजुकेशन चैनल के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और जैसे कि आप जानते हैं इतना भयानक दौर काल चल रहा है ये कोरोना काल और हम सब लोग हिले हैं मेंटली फिजिकली इकोनॉमिकली पूरी तरह से हम लोग डिस्टर्ब हैं लेकिन फिर भी इस डिस्टर्बेंस से उभरना है आपको पॉजिटिव रहना है और कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना है अपने लिए अपने समाज के लिए तो मैं भी एक प्रयास लाया हूँ एजुकेशन फील्ड से हम लोग जुड़े हुए हैं और एजुकेशन फील्ड में हम लोग लगे हुए हैं साथ ही हम लोग जो भी हम लोग कुछ कर सकते हैं समाज के लिए वो करने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं जितने भी हमारे वो कैंडिडेट जो हमारे चैनल से इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं उनके लिए एक छोटा सा अध्याय एक छोटा सा प्रयास आपके लिए प्रजेंट कर रहा हूँ और वो मैं जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर नॉर्मली कंप्यूटर्स की जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड हम लोग क्लासेज वीडियोज आपके लिए लाते हैं लेकिन हम लोग कंप्यूटर्स के अलावा भी एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एक और हम लोग रास्ता तैयार कर रहे हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से संबंधित है और आज का जो मेरा प्रयास है वो है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रेजेंट करने का ये मेरा पहला प्रयास है और मैं रेगुलरली इस रास्ते की ओर चलूँगा जरूर क्योंकि सभी लोगों की रिक्वायरमेंट है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वही हमारा उद्देश्य होता है उसी को हम लोग प्रयास करते हैं कि वो आपकी जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए उसको कंप्लीट करने के लिए हम जितना प्रयास कर सकते हैं वो आपके लिए यूजफुल हो आपके लिए काम आए और ज़रा देखते हैं आज के इस क्वेश्चन के जो सिलेक्शंस हैं हमारे उसमें क्या है ये फर्स्ट पार्ट है और रेगुलरली कोई ना कोई क्लास आपके लिए आती रहेगी आप लोग उसके चैनल्स के अंदर इस प्लेटफॉर्म के अंदर बने रहिएगा और जो भी आपके राय हैं जो भी आपके विचार हैं वो हमसे जरूर शेयर करिएगा अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है कुछ भी आपके विचार हैं तो लाइक करना शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ये बिल्कुल मत भूलेगा और सब्सक्रिप्शन जरूर कर लीजिएगा आपका ये अपना चैनल है आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अध्याय नया अध्याय क्या जी हाँ प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ एम सी आइए स्टार्ट चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हमने आज जैसे आपको ऑलरेडी बताया है आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास उसके कुछ बहुत विकल्पित प्रश्नोत्तर और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रेजेंट होगा पॉजल और ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है वो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की अगर आपको आइडिया है तो आप ज़रा सोच लीजिएगा ऑप्शन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर ही देता हूँ ये ऑप्शन आपके सामने हाईलाइट हो चुके हैं सबसे पहला ए ऑप्शन आप देख रहे हैं दंती दुर्ग और बी ऑप्शन कृष्ण प्रथम सी ऑप्शन इंद्र द्वितीय और इनमें से कोई नहीं आंसर भी आपके सामने प्रेजेंट है इसका जो करेक्ट आंसर है ए दंती दुर्ग इसके जो नोट वगैरह वो सब स्टडी आप करते जाएगा राजपूत वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की और इसकी स्थापना आठवीं सदी में की गई ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है ये आ गया सेकेंड क्वेश्चन सेन वर्ण वंश की स्थापना किसने की और जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने बल्लाल सेन फर्स्ट ऑप्शन हेमंत सेन विजय सेन या फिर सूर सेन और ये आंसर आपके सामने करेक्ट आंसर इज बी हेमंत सेन और इसकी जो स्थापना लिखी थी हेमंत सेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए अलोरा के शिव मंदिर ऑप्शन बी अजंता की गुफाएं ऑप्शन सी अलोरा की गुफाएं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं कुछ अंदाजा लगाइएगा आप लोग और मैं आपके सामने आंसर भी प्रेजेंट कर देता हूं। ये आगे आपके लिए करेक्ट आंसर इज ए अलोरा के शिव मंदिर जी स्टडी करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा जी हाँ वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है अगर कुछ आइडिया है तो आप लोग जरा सोच के रखिएगा ऑप्शन मैं हाईलाइट करता हूँ आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन ए गुप्त काल बी ऑप्शन कुषाण काल सी ऑप्शन मौर्य काल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं क्या लगता है आपको 
ऑप्शन ए या बी या फिर सी या डी आप लोग आइडिया लगाइएगा मैं आपके सामने आंसर रखता हूँ करेक्ट आंसर इज ए गुप्त काल ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर फाइव आप लोग जरा पढ़िएगा देखिएगा क्या है भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है यह विचार किसका था ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ऑप्शन बी मैगस्टनीस और ऑप्शन सी हीरो दोट्स और या फिर इनमें से कोई नहीं कुछ आइडिया है आप लगाइएगा कुछ ना कुछ आइडिया टिक टिक वन टिक टिक टू अपने माइंड में आप करिएगा मैं तब तक आंसर आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ क्योंकि हमें चलना है फिफ्टी क्वेश्चन तक और इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर इज बी मैगस्तनीस देखो मैगस्तनीस के बारे में कुछ नोट भी लिखा है आपके लिए मैगस्तनीस जो उसके बारे में जो डिटेल दी गई है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का जो राजदूत था और उसने इंदिका नामक पुस्तक भी लिखी थी जिसके अंदर ये सब वर्णित किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए और क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया है गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए फर्स्ट ऑप्शन दिनार सेकंड ऑप्शन ड्रम थर्ड ऑप्शन रूपक और फोर्थ दिया हुआ है स्वर्ण इन सब का कॉम्बिनेशन चार तरह के ये हमारे मुद्राएं हैं सिक्के हैं और इनके जो ऑप्शंस हैं वो हाईलाइट कर देते हैं हम लोग ये तो क्वेश्चन था हमारा और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं वो ये हैं ऑप्शन नंबर ए केवल फोर यानी कि फोर्थ ऑप्शन के लिए भी लिखा है इनके सिर्फ स्वर्ण या फिर केवल वन वन का मतलब दिनार और जो ऑप्शन सी दिया गया है वन और थ्री इट मीन्स दिनार और रूपक और ऑप्शन डी वन और फोर इट मीन्स दिनार और स्वर्ण आंसर क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ आपका समय आंसर की ओर चलना चाहिए और करेक्ट आंसर इज डी ए सॉरी करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा एक और चार यानी कि वन और फोर इट मीन्स दिनार और स्वर्ण और आप देख रहे हैं नोट में भी स्पष्ट आपके लिए लिखा गया है गुप्त राजाओं ने दो सिक्के चलवाए दिनार और स्वर्ण दिनार के बारे में एक लाइन लिखी है उसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलाए गए दिनार के बारे में लिखा है और स्वर्ण क्या है ये सोने और चांदी से बना शुद्ध भारतीय सिक्का था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन प्रजेंट आपके सामने हो चुका है कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए ऑप्शंस आपके सामने ऑप्शन ए सोने ऑप्शन बी चांदी और ऑप्शन सी तांबे और ऑप्शन डी उपयोग से आंसर ये आ गया आपके सामने आंसर करेक्ट आंसर इज डी यानी कि उपयोग से भी वहां पर सोने चांदी इत्यादि सभी तरह के सिक्के चलवाए उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर एट अंतिम मौर्य सम्राट कौन था ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं ऑप्शन ए अशोक ऑप्शन बी बैद्रक ऑप्शन सी संपत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं क्या आंसर लगता है आपको चलिए आंसर आंसर की ओर चलते हैं करेक्ट आंसर इज बी बैद्रक और इसके बारे में जो लाइन लिखी है वो आपको समझना बहुत जरूरी है अंतिम मौर्य सम्राट बैद्रक था जिसे जिसे उसके सेनापति सम्राट कुश्य मित्र शंभु ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर नाइन जी हाँ अभिधम में कथावतु के बारे में किसने लिखा ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं आश्व घोष फर्स्ट ऑप्शन महाकश्यप सेकंड ऑप्शन और मौगली पत्तश और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आंसर आपके सामने ये प्रेजेंट किया गया है करेक्ट आंसर इस सी मोगलीपुत से मोगलीपुत किस जी हाँ और ये बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे और इसके बारे में जो लिखा गया है ये अशोक के अध्यात्म गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के अध्यात्म गुरु भी थे ये सब जानकारी आपके लिए 
इस क्वेश्चन में प्रेजेंट की गई नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं ऑप्शन फर्स्ट श्रोत्रामणि फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन राजशय सी ऑप्शन पैतृष्ठि और फोर्थ ऑप्शन असमेध और आंसर भी आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है सोत्रमणि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन दस राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ और ऑप्शन भी आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन परुषणी सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जी हाँ मैं कहीं खो गया था आपके लिए क्वेश्चन नंबर बी जी हाँ वितिस्ता और क्वेश्चन नंबर सी सॉरी ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर सी गंगा और डी ऑप्शन सिंधु और ये आपके सामने इसका करेक्ट आंसर भी प्रेजेंट हो गया है जी हाँ आंसर ए जी हाँ पुरुष ने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपके सामने आ गया सोनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है फर्स्ट ऑप्शन रामपाल सेकंड ऑप्शन गोपाल थर्ड ऑप्शन धर्मपाल या फिर इनमें से कोई नहीं आंसर आपके सामने आ जाता है सी धर्मपाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन रामपाल ने किस विद्या विश्वविद्यालय की स्थापना की ऑप्शंस आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन सोमपुरी सेकंड ऑप्शन वल्लभी थर्ड ऑप्शन जगदल और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आंसर प्रेजेंट है आपके सामने सी जगदल नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर हो और ये क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश किस वंश थी यहाँ ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन लिच्छवी सेकंड ऑप्शन कौलिय थर्ड ऑप्शन सोलंकी और फोर्थ ऑप्शन शाक्य आंसर आपके सामने बी कौलिय नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है फिफ्टीन नंबर का वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया प्रेजेंट हो गए फर्स्ट ऑप्शन भट्टारक फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन गोपाल थर्ड ऑप्शन कुमार गुप्त और फोर्थ ऑप्शन धर्मपाल आंसर इज ए भट्टा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16 विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया चलिएगा ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं फर्स्ट ऑप्शन धर्मपाल सेकंड ऑप्शन महेंद्रपाल और थर्ड ऑप्शन गोपाल फोर्थ ऑप्शन कुमार पाल कुछ आइडिया आप लगाइएगा तब तक मैं आंसर आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ आंसर आ गया इसका ए धर्मपाल और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें कुछ आप जो नोट्स आपके सामने आते हैं जो नोट आपका डिटेल आते हैं उसको आप पढ़ते जाइएगा स्टडी करते जाइएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट हैं फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त सेकंड ऑप्शन स्कंदगुप्त थर्ड ऑप्शन कुमारगुप्त और डी ऑप्शन समुद्रगुप्त और आंसर आपके सामने आ गया है करेक्ट आंसर इज सी कुमारगुप्त और कुमार गुप्त के बारे में एक लाइन लिखी है स्पेशल जिसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है कुमार गुप्त 
गुप्त वंश का राजा था और चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य का पुत्र था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता ऑप्शन हाजिर फर्स्ट ऑप्शन हेनयान सेकंड ऑप्शन महायान थर्ड ऑप्शन वज्रयान और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं चलेगा आंसर भी देख लेते हैं हम लोग करेक्ट आंसर इज ए क्वेश्चन को ध्यान से आप स्टडी करें ऑप्शन देखें और आंसर देखें जो भी डिटेल आपको दी गई वो डिटेल भी आप स्टडी करें बार बार आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हाँ जी क्वेश्चन आप स्टडी करें देखें पढ़ें सीखें देखिए क्या है क्वेश्चन कौन सा कीटक नैतिक आधार संहिता के बारे में बताता है फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है अभिधम कीटक बी ऑप्शन विनय पिटक थर्ड ऑप्शन सब पिटक या फिर इनमें से कोई नहीं आंसर करेक्ट आंसर इज बी विनय पिटक और विनय पिटक से संबंधित जो आंसर आपके सामने है उसकी कुछ डिटेल भी दी गई है वो भी आप मेरा मैं आप ही के लिए पढ़ देता हूँ विनय पिटक नैतिक आधार संहिता के बारे में है इसके मुख्यतः कानून था जिसमें संघ भिक्षु और भिक्षुओं के लिए नियम थे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है और ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन अभिधम पिटक नंबर सेकंड विनय पिटक थर्ड ऑप्शन शूत पिटक और डी ऑप्शन बी और सी दोनों ऑप्शन आंसर प्रेजेंट कर देते हैं आपके सामने आंसर इज सी सूत पिटक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन अशोक सेकंड ऑप्शन कालाशोक थर्ड ऑप्शन कनिष्ठ और फोर्थ ऑप्शन अजार शत्रु आंसर इज सी कनिष्ठ इसके बारे में एक लाइन लिखी है उसको आप जरूर पढ़ें महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था और इसका विकास कनिष्ठ के समय में हुआ और एक लाइन जो लिखी है अशंग ने इसकी शुरुआत की जी हाँ इसको आपको जरूर स्टडी करना है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बौद्ध धर्म का महायान और हीन यान में विभाजन किस समय में होगा क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं जो आंसर बन के आपके सामने आ रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन प्रथम सेकंड ऑप्शन द्वितीय थर्ड ऑप्शन तृतीय और फोर्थ ऑप्शन चतुर्थ और इसका करेक्ट आंसर एस डी चतुर्थ और इसकी डिटेल भी आप स्टडी कर सकते हैं बौद्ध धर्म का महायान और हीन यान के विवाद चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ और यह बेहतर ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ इसके अध्यक्ष वशुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी थी इसलिए सब लिखा जा रहा है आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे ऑप्शन आपके सामने या फर्स्ट ऑप्शन महाकश्यप सेकंड ऑप्शन वशुमित्र और थर्ड ऑप्शन मोगली कुत्तीस और फोर्थ ऑप्शन अश्वघोष आंसर आपके सामने करेक्ट आंसर इज ए महाकश्यप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष होंगे और ऑप्शन आपके सामने महाकश्यप फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन वसुमित्र थर्ड ऑप्शन मोगली पुत्तिश और फोर्थ ऑप्शन शब्द में और आंसर भी आपके सामने बहुत जल्दी हम लाते हैं करेक्ट आंसर इज डी शब्द में और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 
1925 जी हाँ किसके काल में चतुर्थ बहुत संबंधी हुई ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं अशोक सेकंड ऑप्शन कालाशोक थर्ड ऑप्शन आजाद शत्रु और फोर्थ ऑप्शन कनिष्ठ आंसर करेक्ट आंसर इज डी कनिष्ठ और एक लाइन जो पहले भी हमने पढ़ी है वो आप लोग पढ़ लेना बाकी सारी जानकारी उसी तरह की है अभी कुछ टाइम पहले दो तीन क्वेश्चन पहले यही जानकारी कुछ थी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग में कौन सा चिन्ह बताता है हाँ जी हाँ ग्रह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है जी हाँ आप जरा इसके ऑप्शन भी आप देख लीजिएगा फर्स्ट ऑप्शन इज घोड़ा सेकेंड ऑप्शन कमल थर्ड ऑप्शन चक्र और फोर्थ ऑप्शन स्तूप और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर इज ए घोड़ा यही है जो गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर हो और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 27 गौतम बुद्ध के निर्माण को कौन सा चिन्ह बताता है और ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन कमल सेकेंड ऑप्शन चक्र थर्ड ऑप्शन घोड़ा और फोर्थ ऑप्शन बहुत विपक्ष अब हम लोग आंसर की ओर चलते हैं आंसर है इसका डी जी हाँ बहुत विपक्ष और इसका जो डिटेल लिखी हुई एक लाइन जो लिखी हुआ आप पढ़ सकते हैं बौद्धि वर्ग गौतम बुद्ध के निर्माण को बताता है गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्माण प्राप्त हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है आंसर आपके सामने जी हाँ ये प्रेजेंट हो चुके हैं फर्स्ट ऑप्शन बौद्धि वृक्ष सेकेंड ऑप्शन कमल थर्ड ऑप्शन घोड़ा फोर्थ ऑप्शन चक्र आंसर का आइडिया आप खुद भी लगा करें और ये मैं आंसर आपको प्रेजेंट कर देता हूँ करेक्ट आंसर इज बी कमल नेक्स्ट क्वेश्चन जी हाँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन गौतम बुद्ध का सारथी कौन था अब जरा ऑप्शन भी देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन चन्ना सेकंड ऑप्शन पंथक थर्ड ऑप्शन देवदत्त और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं और आंसर आपके सामने प्रेजेंट है आंसर ऑप्शन ए चन्ना और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है हमें अभी हमारा सफर फिफ्टी क्वेश्चन तक है क्वेश्चन नंबर थर्टी पर हम लोग आ चुके हैं पंथक का गौतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंध था जी हाँ फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ गया है ये सारथी है फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन घोड़ा था थर्ड ऑप्शन नौकर या फिर फोर्थ ऑप्शन पत्नी आंसर आपके सामने आ गया है करेक्ट आंसर एस बी घोड़ा ये गौतम बुद्ध जी का शाही घोड़ा था नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट हो चुका है क्वेश्चन नंबर थर्टी विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है कौन सा है जरा हम ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं प्रस्तुत हो चुके हैं आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए रामायण ऑप्शन नंबर बी महाभारत ऑप्शन नंबर सी वेद ऑप्शन नंबर डी राम चरितमानस आंसर भी आपके सामने आता है करेक्ट आंसर इज बी महाभारत और महाभारत के बारे में आप पहले से ही आप लोगों को याद होगा कि महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है इसकी रचना वेद व्यास ने की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हाजिर हो जी हाँ हो चुका है और ऑप्शन नंबर ये सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है बोगस कोई अंजिले कहाँ खोजा गया है और इसके जो ऑप्शन हैं वो हाजिर हो गए हैं फर्स्ट ऑप्शन भारत सेकेंड ऑप्शन ईरान थर्ड ऑप्शन सीरिया और फोर्थ ऑप्शन तुर्की और आंसर आपके सामने आ गया है डी तुर्की नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री जी हाँ अष्टांग संग्रह की रचना किसने की ऑप्शन बी प्रेजेंट है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बाण भट्ट ऑप्शन नंबर बी विभाग भट्ट ऑप्शन नंबर सी हर्ष और ऑप्शन नंबर डी पाणिनी और आंसर क्या होता है आंसर कौन सा होगा आंसर देखें जी हाँ प्रेजेंट हो गया करेक्ट आंसर इज बी बाघ भट्ट जी हाँ बाघ भट्ट बाघ भट्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर 
प्रेजेंट आपके सामने आठवीं सदी में जी हाँ त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ या किसके बीच था ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में सब में बटा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं चालुक्य पालव और पांड्या नंबर बी चालुक्य राष्ट्रकूट और यादव ऑप्शन नंबर सी चालुक्य परमार और शोलंकी और ऑप्शन नंबर डी चोल शेर और पांडे आंसर प्रेजेंट हो चुका आपके सामने आंसर ए चालुक्य पालुव्य और पांडे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट जी हाँ कौरमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य किस राज्य के राज्य लिया गया नेक्स्ट ऑप्शंस हाजिर हों फर्स्ट ऑप्शन चेर सेकंड ऑप्शन चोल थर्ड ऑप्शन पांडे और फोर्थ ऑप्शन पल्लव आंसर आपके सामने आ गया करेक्ट आंसर इज बी चोल इसकी डिटेल भी आप जरा पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर हम मैं कर देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा कथन गलत है कुछ कथन हाजिर होंगे आपके सामने ये आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन पांडे वंश की राजधानी मधुरी थी सेकंड ऑप्शन चेरो की राजधानी वंशी थी और थर्ड ऑप्शन विधेय राज की राजधानी मिथिला थी या फिर इनमें से कोई नहीं क्या लगता है आपको करेक्ट आंसर डी इसका मतलब क्या है कोई नहीं हाँ कोई नहीं से मतलब क्या सभी कथन सत्य हैं यानी कि फर्स्ट ए बी सी सभी ये सत्य हैं इसलिए इसका आंसर कोई नहीं दिया गया है क्योंकि किसी को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर 37 हाजिर हो जी हाँ थर्टी सेवन प्रकट हो चुका है ऋग वेद का एक मंडल जिसके लिए समर्पित है किसके लिए समर्पित ऑप्शन आ चुके हैं आपके सामने ऑप्शन नंबर ए अग्नि ऑप्शन नंबर बी वरुण ऑप्शन नंबर सी इंद्र और ऑप्शन नंबर डी सोम आंसर करेक्ट आंसर इज डी सोम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके सामने 38 विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन अंतिचक सेकेंड ऑप्शन बसार ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड चंदीमान या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आंसर आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूँ प्रस्तुत कर देता हूँ और करेक्ट आंसर इज ए और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नोट भी आपके लिए पढ़ देते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक सर्वश्रेष्ठ विश्व, विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की और इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था जी हाँ ये डिटेल आपको जरूर पता होनी चाहिए नेक्स्ट ये आ गया थर्टी नाइन क्वेश्चन महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ में भविष्य बौद्ध किसे कहा जाता है या किसे कहा गया है ऑप्शन आपके सामने कर्कचंद्र फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन अमिताभ थर्ड ऑप्शन मैत्रेय फोर्थ ऑप्शन कनक मुनि आंसर आपके सामने करेक्ट आंसर इस सी मैत्रेय और इसकी डिटेल भी आप पढ़ लें जरा कि बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों के भविष्य में शौक के मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी चालीस किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला और ये ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन प्रतिहार और परमार ऑप्शन नंबर बी सेकंड ऑप्शन प्रतिहार और चंदेल ऑप्शन नंबर सी प्रतिहार और चौल ऑप्शन नंबर डी प्रतिहार और पोल 
और आंसर भी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ उसका करेक्ट आंसर इज डी प्रतिहार और पॉल और इसके जो डिटेल आपके सामने जो हमने राइट की है बनाई है वो भी हम लिख देते हैं आठवीं सदी के राजपूल राजपूत काल में भारत में तीन वंश प्रमुख थे उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार बंगाल में पाल वंश तथा दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन प्रेजेंट हो गया है प्रस्तुत हो गया आपके सामने इसको जरा पढ़ लेते हैं देखते हैं इसका क्या हाल चाल है कि कौन सा वन कौन सा वंश जी हाँ ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है जरा ऑप्शन प्रकट हो जी प्रकट हो चुके हैं फर्स्ट ऑप्शन ए सेन सेकेंड ऑप्शन पाल थर्ड ऑप्शन प्रतिहार फोर्थ ऑप्शन चालुक्य आंसर भी हम लोग देख सकते हैं करेक्ट आंसर इज ए सेन और इसकी जो डिटेल है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था और यह बंगाल का एक वंश था इसकी स्थापना सामंत सेन ने की और यह ग्यारहवीं और बारहवीं सदी में था नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत हो और ये प्रस्तुत हो गया आपके लिए 42 कौन सा मिलान सही नहीं है आप जरा देख लेते हैं कौन सा मिलान सही नहीं है फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है नाग दाद हर्ष के साथ जोड़ा गया है ये मिलान और बी ऑप्शन दिया गया है आपका मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त के साथ जोड़ा गया है और सी ऑप्शन जो दिया गया है मच कटिक और शुद्रक के साथ इसको जोड़ा गया है और एक डी ऑप्शन है रत्नावली जिसको राज शेखर के साथ जोड़ा गया है इसका जो क्वेश्चन है मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ कौन सा मिलान सही नहीं है जो गलत ऑप्शन वो बताना है और करेक्ट आंसर इसका डी है रत्नावली और राजशेखर ठीक है और इसकी जो डिटेल है वो आप पढ़ सकते हैं मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ नागदात एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना राजा हर्ष ने की और मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की और मृचकट की रचना शुद्रक ने की रत्नावली की रचना जी हाँ उदयनी ने की ये ही है इसका करेक्ट आंसर इस डी जो कि मिलान सही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री परम शोगात की उपाधि किसने धारण की ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन राज्यवर्धन फर्स्ट ऑप्शन हर्षवर्धन थर्ड ऑप्शन प्रभाकर वर्धन या फिर इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर पता है आपको अरे चलो बहुत अच्छी बात है मैं ये आपके लिए आंसर प्रकट कर देता हूँ करेक्ट आंसर इस ये राज्यवर्धन और इसकी मैं डिटेल पढ़ देता हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहेगी परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की और राज्यवर्धन हर्ष की बहन राजश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था जिसकी हत्या गोड़ के राजा क्या लिखा शशांक ने की चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर आप लोग पढ़ते जाइएगा बहुत सारा जखीरा आएगा अभी सिर्फ फिफ्टी तक है फिफ्टी के बाद जब हम लोग क्लासेस देंगे आपको बहुत आनंद आएगा आपको फोर्टी फोर नंबर क्वेश्चन क्या है गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया और फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ गया देखो पल्लव सेकेंड ऑप्शन राष्ट्रकूट थर्ड ऑप्शन चौल और फोर्थ ऑप्शन वर्धन आंसर इज ए पल्लव और इसकी जो डिटेल है वो आपके सामने है डिटेल को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 किस सातवान राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए आज जरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑप्शन सात करने प्रथम सेकेंड ऑप्शन गौतम पुत्र सात करनी और थर्ड ऑप्शन यज्ञश्री सात करनी और फोर्थ ऑप्शन हॉ अब ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा और करेक्ट आंसर इज ए जी हाँ सात करनी प्रथम सात करनी प्रथम और बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है मैं भी इसको पढ़ देता हूँ 
सातवान वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था आ, इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ था और शाद करने प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए ये आपके लिए जानकारी रखी इस क्वेश्चन से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स हाजिर हो हाजिर हो चुका है देखो हाँ जी योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ था अब ये जरा योद्धाओं के नाम से कुछ जी हाँ कुछ स्थान उजागर हो गए हैं ऑप्शन बनकर फर्स्ट ऑप्शन रोहतक सेकंड ऑप्शन मगध थर्ड ऑप्शन राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन उज्जैन कुछ आइडिया है आपको आइडिया आ रहा है तो आप लोग मन में सोचेगा आंसर मैं आपके सामने ये रख देता हूँ करेक्ट आंसर इज ए रोहतक और योद्धाओं का प्रमुख स्थान हरियाणा का रोहतक था और कार्तिकेय योद्धाओं का प्रमुख देवता था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन जी हाँ समुद्रगुप्त के समय काशी का राज्य कौन था आप जरा ऑप्शन आप देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन लिखा है हस्ती वर्मन सेकंड ऑप्शन मंत्रराज थर्ड ऑप्शन नील राज और फोर्थ ऑप्शन विष्णु गौ अब ये करेक्ट आंसर इज डी विष्णु गौ और नोट भी मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णु गौ था उसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिला लेख में है और विष्णु गौ पल्लव वंश का राजा था ये जानकारी आपके लिए थी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन से संबंधित क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट ये आपके सामने आ चुका है जरा जरा हम लोग पढ़ लेते हैं इसको क्या क्वेश्चन है आपके लिए कि चार अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन किस याजित था किस राज्य का था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी हाँ फर्स्ट ऑप्शन हस्ती वर्मन सेकेंड ऑप्शन समुद्रगुप्त थर्ड ऑप्शन जी हाँ पुष्प मित्र शंग शुंग और फोर्थ ऑप्शन प्रभर सेन रथन और ये आपके सामने आंसर हाजिर हो गया है करेक्ट आंसर इज डी प्रवर सेन प्रथम और इसकी हम लोग आपके सामने डिटेल भी पढ़ देते हैं प्रवर सेन प्रथम वाकटक वंश का राजा था और वाकटक दक्षिणी भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने तीसरी शताब्दी में पाँचवीं शताब्दी तक तीसरी शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी तक राज्य किया और इस वंश की स्थापना हाँ जी विंद शक्ति ने की विंद शक्ति ने की और ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे ये डिटेल थी इस क्वेश्चन से संबंधित थी नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर हो ये क्वेश्चन नंबर आ गया है फोर्टी नाइन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो क्लास का और पढ़ देते हैं हम आपके लिए ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शेंड्रोकॉट्स कहा जा कहा गया है इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन डी आर भंडाकर और नेक्स्ट अलेक्जेंडर कनिधम और सी ऑप्शन आर डी चंद और ऑप्शन विलियम जॉन्स करेक्ट आंसर इज डी विलियम जॉन्स ऑप्शन आप स्टडी करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो क्लास का क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी आ गया किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन मौर्य सेकंड ऑप्शन गुप्त थर्ड ऑप्शन पल्लव फोर्थ ऑप्शन चोल और आंसर आपके सामने आ गया है ऑप्शन ए मौर्य और इसकी डिटेल स्टडी आप लोग ज़रूर देखें पढ़ें क्या लिखा मौर्य राजा बिंदुशार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा इंटी योकश प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए और बिंदुशार के राज्य में डाई मोकश नामक सीरिया राजदूत था और अशोक के तेरहवें शिला लेख में भी सीरिया के पांच राजाओं का उल्लेख है तो ये सारी डिटेल थी आपकी क्वेश्चन नंबर 50 से संबंधित तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर ये ही था डिटेल आपके लिए मैं अनुज 
आज की क्लास से विदा लेता हूँ और मैं आशा और उम्मीद करूँगा कि ये सब कुछ जो मैंने तामझाम आपके लिए तैयार किया है जो एलिमेंट जो कंटेंट आपके लिए हिस्ट्री के लाया हूँ ये आपको पसंद आएंगे और आपको अपडेट भी करेंगे अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे उत्साह हमारे प्रोत्साहन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लोगों को शेयर करें और आपकी जो सलाह हो आपके जो विचार हों वो ज़रूर आप लोग लिखें तो आज के लिए क्लास में सिर्फ इतना ही नेक्स्ट पार्ट इसी इस प्राचीन जो हिस्ट्री है भारत की जो नेक्स्ट पार्ट को जल्दी आपके लिए मैं प्रस्तुत करूँगा तो आज मैं विदा लिखा हूँ आपसे थैंक यू धन्यवाद